Brothers, sisters, peace be with you. We are today on the 20th Sunday of the church year, August 14, the eve of the Feast of the Assumption of our Blessed Mother. And what do we find? Some people may even be upset by the text of the day, because Jesus said, I have not come to bring peace to you, but violence. That appears to be contradictory. But actually, let's try to see what he means. It's simply a warning that the gospel, the witnesses of the gospel, will have to face terrible opposition. Jesus himself will be nailed to the cross. The apostle will all be martyred, except apparently St. John, and that not even sure. And then for 300 years, after the beginning of the church, the church was constantly persecuted, and you would not know if the church is still being persecuted right now, even in the United States. There are more martyrs now than there were in the beginning of the church. You will have to suffer violence, and sometimes within our own family, our own community. The good man is frequently mocked and persecuted as his righteous conduct arouses the hostility of evildoers who feel diminished by his blameless profile. So would you believe it? Therefore, as we witness to Jesus by word and example, insult, mockery, and injuries will come our way. The second reading from the letter to the Hebrews invites us not to grow weary and lose heart when we face contradiction, but rather to keep our eyes fixed on Jesus who endured the cross in our struggle against evil. The scripture warns us we have not yet, like Jesus, resisted to the point of shedding blood. Therefore, it's an encouragement so that we will not be disturbed when we are rejected and when we are insulted, slandered, that we must remain calm because it's a narrow door. It's a road of the cross that we must take to ensure the victory of goodness over evil. And we have the assurance that in the end, it is love that will win not hatred, so persist on your path. May God bless you. Frère Axemoyo, aujourd'hui à 14 août, nous guettons le 20e dimanche année l'église là. Ça nous relève dimanche saint Pio. Et peut-être que nous un petit peu troublé, nous t'en dis Jésus dit, pas béni pour me porter la paix, même vienne pour porter la violence. Vous trouvez ça drôle? Jésus, c'est avec la paix qui en fait qu'à venir avec un discours semblable. Mais c'est parce que Jésus voulait avertir nous que chemin la pente, parce que la prêcher l'amour, la justice, la plaider pour sa pique pour vieux, il peut subir persécution. Et nous connaissons que Jésus lui-même, il peut clouer le son croix, tout à peu, tout, il peut mourir, exécuté comme martyr. Pendant 300 premières années, l'Église, 300 ans, première année, l'Église, il y a persécution tout le temps. Et je joue, je vous dire, il y a plus plus mentir à les arts, parce que c'était le commencement de l'Église. Il y a tout le martyr que l'Aïsis a fait, chrétien, middle-east, a subi. Alors nous-mêmes, nous jouons un encouragement, le digne. Que l'un a passé tout le monde, l'un a rejeté, il n'a pas compris, il a fait mentir sur nous, il a passé une bêtise, il a même frappé, il a tué même. Songez que c'est pour nous qu'il ferme tribulation, pas de troubler, nous ne même pas saisi le rivé sous nous, parce que nous avons assurance la victoire. Il n'y a pas peur de tribulation. Quand la tribulation a besoin de nous, maintenant, nous avons été cloués sous la croix. Pas péter réel, la première déception pour recevoir, persister dans le chemin. D'ailleurs, et, et puis, l'indigne, 
parce que nous t'aimons dit ça, nous dit, nous pouvons verser ça, la bataille n'a mené contre ça qui mal. Nous devons assurance totale de la victoire. Jésus mourit, mais il levé. Nous même tout. Victoire, ben, c'est pour nous. Si nous passons la porte étroite, Jésus te prend et que la montre nous prend tout. Mais assurance, c'est ça qui permet que vous été à cœur posé la militant toute trouble existence terrestre. Là. C'est pour mon Dieu bénir. Oh, mm-hmm.